Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang ke tutorial H2G So hari ini kita akan belajar cara untuk buat 3D modeling menggunakan Blender So untuk pengetahuan korang, Blender ni adalah software 3D modeling yang free dan juga open source So maknanya korang boleh guna untuk projek komersial, ok Kita ada charge dan korang tak perlu risau apa-apa pun, ok So untuk download Blender ni, pergi ke website dia www.blender.org Kat sini eh So bila korang buka website ni, korang akan nampak dia tulis download Blender 2.79 Tapi kita tak akan guna 2.79, kita akan guna Blender 2.8 Ok, itu version yang paling latest untuk Blender So untuk download, just pergi ke sini, download, klik Dan try Blender 2.8, klik sini uh, Untuk pengguna Windows 10, saya recommend ambil 2.8 beta 64 bit Ok, so download yang ini Ok, selepas so korang dah habis download Blender, jom kita run saja Blender Ok, so first apa yang korang akan nampak ialah user interface dia So user interface dia macam ni, make sure macam ni Sebab kalau user interface lain, maknanya korang punya Blender version yang lama lah Ok, so benda first yang korang akan nampak adalah dia punya welcome screen ni So boleh ignore saja screen ni dan klik saja dekat luar dia Dan dia akan hilangkan screen tu So, apa yang korang akan nampak sekarang ni ada tiga objek iaitu kamera, cube dan juga light. Okay. Juga korang boleh tengok objek ni semua di dalam scene collection dekat sini. Dia lebih kurang sama macam layer dalam Photoshop dengan Adobe Illustrator bagi siapa-siapa yang pernah guna produk Adobe lah. Okay. So, benda first yang saya akan ajar ialah macam mana kita nak gerakkan kamera dalam blender. So, untuk rotate kamera, korang boleh tekan scroll button korang. Okay, tekan saja scroll button dan gerakkan mouse, dia akan rotate kamera kita. Untuk gerakkan kamera pula, kita tekan shift dekat keyboard dan tekan scroll button. Dan ini akan gerakkan kamera kita. Untuk zoom, just main scroll wheel kita. Scroll in dengan scroll out untuk zoom in dengan zoom out. Ok, so alternatively kalau korang tak ada mouse Korang boleh pergi ke sini Ok, nampak tak ada tiga button kat sini Tiga button ni control benda yang sama Contohnya, button ni kalau kita klik dan kita gerakkan mouse Dia akan rotate kamera kita Manakala button ni pula Dia akan zoom in dan zoom out kita punya kamera Dan button ni pula bila kita klik Dia akan gerakkan kamera Ok, so itu adalah basic cara untuk gerakkan kamera dalam blender. Ok, so macam ni kalau kita nak gerakkan objek pula, contohnya saya nak gerakkan cube ni so untuk gerakkan cube ni, kita just select saja cube tu, ok dan pergi ke tools menu dia dan cari move, ataupun korang boleh tekan G dekat keyboard so klik button ni, dan korang akan perasan dia ada tiga anak panah hijau, merah dengan biru so untuk gerakkan dia, korang just tarik saja berdasarkan dia punya arrow ni So, hijau ni akan gerakkan di paksi Y, X ni pula dan Z ni pula. Ok. So, control Z saja untuk undo kita punya changes tadi. Ok, kalau kita nak rotate objek tu pula, sama juga. Dekat tools tadi, kita cari rotate ataupun R dekat keyboard. So, klik saja button ni dan korang akan perasan dia ada paksi X, Y dengan Z juga. Tapi kali ni dia bentuk sfera. So, korang klik saja ni untuk rotate objek tu. So, kita akan rotate bahagian X dan kita akan rotate bahagian Z, eh Y, ok. So, macam biasa, Ctrl Z untuk undo. Tapi macam mana kalau kita nak besarkan pula objek tu, kita pergi dekat sini, scale ni ataupun S dan kita tarik macam biasa jugalah, ok. Dia akan besarkan ikut paksi masing-masing. So, kalau korang nak buat dinding ataupun kotak, uh, apa, kotak pos laju ke modeling, uh, dah siap kotak pos laju, ok. Ok, sekarang kita akan tengok macam mana nak add objek baru di dalam scene kita Untuk add objek baru, kita just pergi saja dekat button add ni Ok, pergi ke mesh dan pilih saja objek yang korang nak Saya akan add in objek silinder sebab saya nak buat meja daripada benda ni Ok, so kita boleh adjust dia punya position Supaya bentuk dia nampak macam meja Ok, so kita akan tarik dia Dan kita akan adjust dia, saya akan tekan control dan naikkan dia ke atas So, meja ada empat kaki betul. So, kita kena ada add in silinder baru. Kita boleh je pergi ke add, 
dan pergi ke mesh add silinder baru tapi saya nak copy paste so untuk copy paste macam biasa control C control V so uh, bila kita paste korang boleh perasan dia akan create dalam collection baru nampak tak collection 0.002 ni silinder kita so klik dekat uh, silinder baru tadi tu dan kita boleh gerakkan dia ok so sekarang ni kita dah ada dua kaki untuk meja kita so sekarang ni kita nak buat lagi dua dua kaki just select je dua-dua tekan shift and then select saja control C control V dan dia akan create collection baru iaitu collection 4 dan collection 3 so setiap kali kita copy paste dalam blender dia akan create dalam collection baru so kita ambil je dua-dua ni ok dan kita tarikkan dia sekarang dia dah jadi meja meja yang terbalik ok so macam mana kalau kita nak uh, betulkan meja ni kita tak nak terbalik sebab tetamu dah nak datang kan nak raya dah nak dekat so kita klik saja dekat objek ni dan saya nak tunjuk kepada korang satu benda kalau kita rotate sahaja objek ni silinder ni tak ikut sebab apa? sebab kita tak groupkan dia lagi so cara untuk groupkan kaki meja ni dengan meja ni kita kena guna teknik uh, parenting ok so parenting ni apa yang kita akan buat is that bila kita rotate meja ni kaki ni pun akan ikut rotation meja ni ok so untuk parenting kita kena select dulu item yang kita nak parenting kan dia so kita select dulu kaki meja ni dan kita select meja ni last sekali untuk parenting ok so bila kita dah select semua objek ni kita pergi ke keyboard tekan ctrl P dan dia akan keluar set parent to so make sure korang set parent object dan keep transform ok So, bila korang akan perasan, dia dah parent dekat uh, apa ni, alat meja ni lah. Okay. So, sekarang ni, bila kita klik saja dekat meja ni dan kita rotate meja ni saja, nampak tak? Uh, kaki dia akan ikut. So, tekan control dan dia akan snap. Okay. Tapi, uh, sebelum tu saya nak tunjuk satu benda tau. Kalau kita rotate kaki ni saja, objek lain tak ikut. Sebab parent dia bukan dekat objek ni parent dia dekat meja ni ok so bila kita dah adjust ni macam ni kan bila kita adjust meja ni dia still akan maintain macam tu juga sebab tu kita kena ikut dia punya sequence ok so itu adalah cara untuk grouping dalam blender Assalamualaikum kami datang nak raya